हेलो एवरीवन वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल योर डिजिटल लीगल स्टूडियो एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है तो चलिए आज 20 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं तो जो पहली खबर देखने को मिलती है दैट इज फ्रॉम सिक्स नेशन कॉल फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगान इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग सीक्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि विदेश मंत्री हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विद एस जयशंकर उन्होंने एक होस्ट की है मीटिंग बेसिकली जिसमें छह नेशंस हैं जैसा कि हमने कल भी कवर किया था कहां कहां से हैं कजाकिस्तान से हैं किर्गिस्तान से हैं तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान एक मीटिंग की गई है अफगान जो था बेसिकली अफगानिस्तान एक डायलॉग का इस जो एशियन डायलॉग हुआ है थर्ड इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग्स इसका जो मुद्दा अफगानिस्तान था और ये कुछ चीज़ें इन्होंने तय की हैं कि हम अफगानिस्तान में एक रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं और अफगानी लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं और ह्यूमेटेरियन एड हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो इंडियन सेंट्रल एशियन नेशन शेयर अ ब्रोड रीजनल कंसेस ऑन अफगानिस्तान सेड अ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर क्या थी रीजनल कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन मिनिस्टर की दिल्ली में हॉस्टेड बाय एस जयशंकर उसके बाद हॉस्टेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर फॉर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान सेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड इमीडिएट ह्यूमिटेरियन एड फॉर अफगानिस्तान इमीडिएट ह्यूमिटेरियन एड उनको देनी है द हिंदू सोर्सेज टोल द हिंदू दैट द मिनिस्टर हैड कन्फर्म दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द लीडर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज At India's Republic Day celebration, when they will hold summit level dialogue with Prime Minister Narendra Modi, or ये जितने भी countries हैं इनके leaders आएंगे Republic Day celebration में. उसके बाद तथा Central Asian Dialogues comes a month after National Security Advisor Ajit Doval hosted his five counterparts from the region for a security. डायलॉग फोकसिंग ऑन अफगानिस्तान तो लगभग एक महीना पहले जिसको हम डेली डायलॉग के नाम से जानते हैं तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं श्री अजीत डोवाल उन्होंने भी एक अपने काउंटर पार्ट्स के साथ होस्ट की थी फाइव काउंटर पार्ट्स इन्हीं देशों से और मुद्दा था सिक्योरिटी का फोकसिंग ऑन अफगानिस्तान उसके बाद विच इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रोली मतलब क्या क्या इन्होंने लाइक ब्रॉड कंसेस में क्या क्या हुआ इस मीटिंग में सेंट्रल एशियन इंडियन डायलॉग्स में लाइक वी वॉन्ट विच इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ ट्रोली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगानिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट कॉम्बेटिंग टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग से कैसे लड़ना है उसके बाद यू एन का एक्टिव लाइक पार्टिसिपेशन सेंट्रल रोल ऑफ यू एन प्रोवाइडिंग इमीडिएट ह्यूमिटेरियन असिस्टेंस फॉर द अफगान पीपल एंड प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ वुमेन महिलाओं के अधिकार बच्चों के अधिकार एंड अदर नेशनल एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों का ध्यान रखते हुए एक ब्रॉड कंसेस हुआ है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा उसके बाद इन हिज ओपनिंग रिमार्क जयशंकर सेड दैट द सिक्स नेशन ऑल शेयर्ड कॉमन कंसर्नस एंड ऑब्जेक्टिव इन अफगानिस्तान कि ये जितने भी छह राष्ट्रों का लाइक इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग हुआ है सबके कॉमन कंसर्न है अफगानिस्तान को लेकर और सब इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं इंडिया सेट अ शिपमेंट ऑफ मेडिकल एड बाई एट ऑफ अफगानिस्तान अर्लियर दिस मंथ बट द बल्क ऑफ इट्स प्लान एड इंक्लूडिंग फिफ्टी थाउजेंड टन ऑफ वीट इज स्टिल बींग डिस्कस विद पाकिस्तान द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सैड ऑन थर्सडे तो जैसा कि आप जानते हैं हमने कवर किया था कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने अफगानिस्तान में मेडिकल एड भेजी है कुछ दवाइयाँ वगैरह भेजी हैं अफगानिस्तान में बाई एयर लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ह्यूमिटेरियन एड के तौर पर हम अफगानिस्तान में पचास हज़ार टन गेहूँ भेजना चाहते थे तो वो वाया पाकिस्तान जाने हैं वाघा से पाकिस्तान उसको लेकर थोड़ा सा इशूज क्रिएट कर रहा है कि भैया अपने ट्रक से लेकर आओ वाघा तक उसके बाद हम लोग आपके ट्रक को आगे नहीं जाने देंगे अपने ट्रक में लोड करेंगे आपका पचास टन गेहूँ उधर अफगानी लोग कह रहे हैं कि ये बीच में गायब कर देंगे तो उस पर मुद्दा बना हुआ है अगर हम पोर्ट से भी भेजते हैं तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा जैसे कि मुंबई से अगर हम इसको भेजते हैं तो ये ईरान के चाबार पोर्ट पर जाएगा फिर वहां से बाई रोड अफगानिस्तान जाएगा तो देखते हैं आगे क्या होता है उसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं थर्ड डेजर्ट एक्सपेंडिंग फॉस्ट विद द लैंड डिग्रेडेशन फाइंड स्टडी तो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने एक स्टडी की है उस स्टडी का नाम है डेजर्टिफिकेशन ऑफ थर्ड डेजर्ट अब ये कह रहे हैं कि थर्ड डेजर्ट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि सेंड स्ट्रॉम जो है थर्ड डेजर्ट से उठकर वो दिल्ली तक पहुंच सकते हैं क्योंकि अब दिल्ली पूर्वी दिशा में अब दिल्ली ये हुआ और दिल्ली के बीच में अरावली हिल्स हैं बेसिकली और उसके बाद थर्ड डेजर्ट है अब अरावली हिल्स में जबरदस्त इरोशन हो रहा है ठीक है इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं तो जो अरावली हिल्
Along with the gradual destruction of the Aravli ranges, the mighty Thar desert in western Rajasthan is expanding fast because of migration of people. क्यों बहल रहा है क्योंकि लाइक माइग्रेशन ऑफ पीपल है चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न है ये कुछ कारण है सेपरेट ऑफ स्प्रेड ऑफ सैंड ड्यून्स एंड द अनसाइंटिफिक प्लांटेशन ड्राइव्स प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही हैं बट दे आर अनसाइंटिफिक द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड इज पोजिंग अ थ्रेट टू द डेजर्ट इकोलॉजी और जो डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का इसकी वजह से डेजर्ट इकोलॉजी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है वाइल द क्लाइमेट चेंज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ एरिड रीजन और क्यों बढ़ रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत मुख्य मुद्दा है लाइक like, इसके बैकग्राउंड में अगर आप पढ़ना चाहें तो कॉप ट्वेंटी सिक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद विद दिस फाइंडिंग्स आर स्टडी ऑफ द डेजर्टिफिकेशन ऑफ द थार रीजन तो क्या है बेसिकली स्टडी का नाम डेजर्टिफिकेशन ऑफ थार रीजन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किसने की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने की है और उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया है दैट द सेंड स्ट्रॉम फ्रॉम द डेजर्ट विल ट्रेवल एज फार एज द नेशनल कैपिटल रीजन इन द ईएस टू कम आने वाले सालों में नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर तक डेजर्ट स्ट्रॉम पहुंच सकते हैं सेंड स्ट्रॉम द सेंड स्ट्रॉम विल बिकम इंटेंस विद द इरोजन ऑफ द रावली हिल्स और जैसे जैसे इरोजन होता रहेगा रावली हिल्स का उसकी तरह उसकी वजह से ये और इंटेंस तेज होते जाएंगे Which act as natural green wall between the desert and the plains. So, Ravli Hill natural green wall की तरह काम करती है desert और plains के बीच में. उसके बाद the Hindu that the loss of Ravli Hills because of unchecked mining activities. वहाँ पर जो mining activities चल रही हैं, खनन गतिविधियाँ चल रही हैं, unchecked और illegal. उसकी वजह से sand storm can travel to NCR Delhi क्योंकि उन mining की वजह से Ravli weak हो जाएगा. Erosion होगा. The suspended particle from the arid region are contributing to air pollution in NCR. अब बोला एक एनसीआर की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है दिल्ली पहले ही कह रही है लाइक जुडिशरी ने कहा है दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली कह रही है कि हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश जो लगते हुए स्टेट है इनके किसान पुराली जलाते हैं उसका हल मिल नहीं रहा है इधर एक और दिल्ली के लिए मुसीबत तैयार होती जा रही है द सेंड स्ट्रॉम विल हिट द एरिया बिकॉज ऑफ द डेजर्ट एक्सपेंडिंग इन द स्टर्न डायरेक्शन और डेजर्ट जो है स्टर्न डायरेक्शन की तरफ एक्सपेंड कर रहा है द स्टडी विच फोकस ऑन द बारमेर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कवरिंग मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द थार डेजर्ट अब क्या है बेसिकली ये जो स्टडी हुई थी ये किस किस के ऊपर हुई थी बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर जिले हैं ये राजस्थान के जो 50 परसेंट मोर देन 50 परसेंट थार डेजर्ट कवर करते हैं फाउंड दैट जोधपुर सिचुएटेड नियर द अरावली हिल्स हैड विटनेस अ स्लो स्पीड ऑफ डेजर्टिफिकेशन रावली हिल्स के पास जोधपुर है वहां पर सबसे स्लो स्पीड में हो रहा है डेजर्टिफिकेशन इट आल्सो फाउंड दैट द वेजिटेशन कवर इन द वाटर बॉडीज एंड इंक्रीज इन द एरिया इन लास्ट फोर्टी सिक्स ईयर वेजिटेशन कवर और वाटर बॉडीज बढ़ी हैं पिछले छियालीस सालों में इस एरिया में इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक डिक्रीज है तो ऐसा कुछ हमें पूरा करना पड़ेगा थार डेजर्ट ताकि और ज्यादा इसका लाइक like वो ना हो बेसिकली एक्सपेंशन ना हो दिल्ली फिर मुसीबत से बच जाए एनसीआर रीजन आगे चलते हैं फोर फिल्म चूजन फॉर के एस एफ डी एस फंडिंग तो केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है ये एस्टेब्लिश क्यों किया गया था इसका ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेटिंग द प्रोडक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द मलयालम सिनेमा मलयालम सिनेमा के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करना और प्रमोट करना द के एस एफ डी एस वॉज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट ऑन तेईस जुलाई उन्नीस सौ पिछहत्तर ठीक है द पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन के एस एफ डी एस सिंस बिन फंक्शनिंग इन द स्टेट तो लाइक चार फिल्में चूज की गई हैं तो मैं आपको बता देता हूं खबर का कि बेसिकली इसमें दो जो फिल्में चूज की गई हैं जिसको स्टेट फंड करेगा वो वुमेन डायरेक्टर कैटेगरी में है जिसकी डायरेक्टर वुमेन है और दो फिल्में जो है वो बेसिकली एस और एस टी कैटेगरी से हैं बी थर्टी टू मुथुल फोर्टी फोर वारे रिटर्न बाई श्रुति नंबूतरी वॉज चोजन एज द फर्स्ट फिल्म ऑफ द वुमेन डायरेक्टर तो इस फिल्म का नाम है बी थर्टी टू मुथुल फोर्टी फोर वारे तो इसकी जो डायरेक्टर है वो वुमेन है एक वुमेन है उसके बाद इनहेरिटेंस बाई इंदू वी आर वॉज चोजन एज द सेकेंड फिल्म द सेम कैटेगरी वुमेन डायरेक्टर में सॉरी वुमेन कैटेगरी में सेकेंड फिल्म कौन सी है इनहेरिटेंस उसके बाद अरिकू एक मूवी का नाम है जिसको कौन लिखते हैं वी एस मनोज वी एस मनोज एंड पृथ्वी रिटर्न बाई अरुण जे मोहन विल बी गेटिंग फंडिंग इन द एस सी एस टी कैटेगरी तो हो गई दो वुमेन डायरेक्टर से दो एस सी एस टी कैटेगरी से ईच ऑफ द फिल्म विल गेट फंडिंग अपू वन पॉइंट फाइव करोड़ और हर फिल्म को डेढ़ करोड़ तक की फंडिंग मिले तक की डेढ़ करोड़ तक की डेढ़ करोड़ नहीं डेढ़ करोड़ तक किसी भी अमाउंट तक की मिल सकती है द फाइव मेंबर जूरी वॉज हेडेड बाय द स्क्रीन राइटर जोन पोल और जॉन पॉल जो थे इस जूरी के हेड थे और जॉन पॉल एक स्क्रीन राइटर हैं चलते हैं अगली खबर की तरफ एक्सेस रेन इफेक्ट्स बर्ड माइग्रेशन टू कर्नाटका विद कंटिन्यूस इनफ्लो इन लेक देर इज नो स्टेगनेंट पुल विच इज सोर्स ऑफ फूड फॉर वेडिंग बर्ड्स
ताकि उनको उनके हिसाब से खाना मिल जाए अब जो ऐसी स्पीशीज हैं जिनको खूब फिश ईटिंग स्पीशीज हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो गए हैं क्योंकि लाइक वाटर बॉडीज में पानी बढ़ गया है तो लाइक फिशेज भी वहाँ पर ज्यादा होंगी लेकिन कुछ इस तरह की बर्ड्स हैं जो लाइक स्टैगनिंग वाटर बॉडीज को ढूंढती हैं उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है तो उसी को लेकर ये एक न्यूज आई है तो हैवी रेन अक्रॉस कर्नाटका ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर दिस ईयर हैव अफेक्टेड द विंटर माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स दैट अदरवाइज यूज टू फ्लॉक इन अ लार्ज नंबर एंड रूस इन द वाटर बॉडीज ऑफ द स्टेट बिफोर फ्लाइंग आउट अगेन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द मंथ तो भैया ऐसी जो बर्ड्स थी बेसिकली ऐसे जो पक्षी थे जो विंटर में आ जाते थे कर्नाटका में इनकी वाटर बॉडीज में रहते थे तो इस बार बारिश ज्यादा होने से बहुत कम संख्या में हमें वो देखने को मिल रहे हैं और वो समर्स तक यहाँ रहते थे वापस लौट जाते थे द रेंस ड्यूरिंग द टू मंथ्स वर द हाइएस्ट इन द लास्ट फिफ्टी ईयर्स एंड हेल्प फिल अप द रिजर्व एंड द वाटर बीडी पिछले पचास सालों में लाइक रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो पिछले महीनों में बारिश हुई है लाइक आपका अक्टूबर नवंबर में पिछले पचास सालों का और सारी वाटर बॉडीज बढ़ती गई है बट नॉट ऑल स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स प्रेफर अबिटेट रिप्लेटेड विद वाटर एक्सपेक्ट द टेंट टू स्विम और डबल लाइक डक्स सारी स्पीशीज को लाइक इतनी ज्यादा वाटर बॉडीज पसंद नहीं है लाइक अगर हम डक की बात करें और जो पानी में उछल कूद करने वाले स्पीशीज है बेसिकली उनके लिए तो लाइक ऐसा हेवन नाउ वी आर विटनेसिंग डिस्पर्जल ऑफ बर्ड पॉपुलेशन एंड द ग्रुप्स हैव स्केटर्ड टू द डिफरेंट प्लेसेज इन द सर्च ऑफ मोर सुटेबल हैबिटेट मेनली मार्शी लैंड और ऐसी बर्ड्स जिनको शेलो और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज चाहिए वो दूसरे हैबिटेट की खोज में निकल गई हैं तो यहाँ पर अब जो पक्षी आते थे माइग्रेटरी बर्ड्स उनको हम कम संख्या में देख रहे हैं हैंस द बर्ड काउंट इज लो इन द लेक्स दैट आर फुल टू द ब्रिम ड्रंकिंग द सीजन ड्यूरिंग द सीजन सेड के मानु एन ऑथोनोलॉजिस्ट विद मोर देन थर्टी ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस द बार हेडेड गीज विच फ्लाइज अक्रोस द हिमालयाज फ्रॉम साउदर्न चाइना एंड मंगोलिया एंड येट टू बी साइटेड इन अ लार्ज नंबर साइदर इन हादी नारू नियर नाजागुड और सिरा इन तमक्रू तो ये कौन सी है बार हेडेड गीज कहाँ से आती थी अक्रोस हिमालय साउदर्न चाइना और मंगोलिया से बेसिकली अभी नहीं देखने को मिल रही है दिस बर्ड्स सेंट टू हैव अ स्टॉप ओवर इन द वेटलैंड अराउंड विजयपुरा एंड द बैक वाटर्स ऑफ घाटा प्रभा बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका लाइक like, दक्षिणी कर्नाटका में जाने से पहले ये बर्ड्स जो आती थी वहां से कहाँ कहाँ रुकती थी लाइक स्टॉप ओवर इन द वेटलैंड अराउंड विजयपुरा में और घाटा प्रभा में ये अपना एक हॉल्ट लेती थी उसके बाद साउदर्न कर्नाटका में मूव कर जाती थी उनको देखने में अभी बहुत कमी आ गई है एक्सेस रेन की वजह से टील्स पिंटेल डग्स गैजिन कूट सेंट पाइपर कॉमन पोचर था फ्यू अदर स्पीशीज दैट रूस्ट इन द स्टेट ड्यूरिंग विंटर्स तो ये कुछ स्पीशीज हैं कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो बेसिकली विंटर्स में यहाँ पर रुकती हैं अ स्टेगनेंट एंड अ शेलो पुल प्रोवाइड अ रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर वेडिंग बर्ड्स तो लाइक स्टेगनेंट और शेलो पुल वो ढूंढती हैं लाइक उनको रिच सोर्स ऑफ फूड उनको मिल जाता है उसमें बट हैवी रेंस इन द कंटिन्यूस इन फ्लो ऑफ वाटर इन टू द लेक्स डू नॉट अलाउड फॉर देयर फॉर्मेशन एंड दिस विल बेनिफिट ओनली द फिश एटिंग बर्ड्स अकॉर्डिंग द बर्ड वाचर्स बर्ड वाचर्स ये कहते हैं कि ये लाइक इतने जो पानी आ गए इन वाटर बॉडीज में ये केवल फिश ईटिंग बर्ड्स के लिए बेनिफिट करेगा बाकी वो बर्ड्स इसको अवॉइड कर रही हैं और लाइक शेलो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज ढूंढ रही है अनदर सिनेरियो कॉमन अक्रॉस द स्टेट वाज द सो कोल्ड लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड द यूज ऑफ एक्सा वेक्टर्स ड्यूरिंग दिस डिलिस्टिंग एक्सरसाइज विच वॉज फोर्सिंग द बर्ड्स टू अबंड सच हैबिटेट्स और स्टेट के जो सो कोल्ड वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें एक्सकोवेटर्स भी यूज कर रहे हैं वो बेसिकली तो इसकी वजह से बर्ड्स इनको भी अवॉइड कर रहे हैं चलते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल पर इंडियन डेजर्ट कैट स्पॉटेड इन पन्ना टाइगर रिजर्व तो माय डियर फ्रेंड्स पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पहली बार लाइक इंडियन डेजर्ट कैट दिखाई दी है जो बिना पानी के सरवाइव कर लेती है तो एक टूरिस्ट थे वो गए हुए थे उन्होंने लाइक अपनी नाइट सफारी में इसको क्लिक किया है उसके बाद से पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल है द इंडियन डेजर्ट कैट हैज बिन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर रिजर्व अ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल क्लेम्ड A tourist has shared the pictures taken by him and Indian desert cat in the reserve of Akola buffer zone of the reserve. So, Panna Tiger Reserve ke Akola buffer zone mein ye dikhai di hai. Uske baad kya hota hai? Cat is found in desert and can survive without water. Desert mein milti hai, bina pani ke zinda rehti hai. The toes of the species have cushion like hair which help in balance the fluctuating desert temperature. The official said. So, ye jo billi ki prajati hai, iske panjo mein na ye cushion like hairs hote hain, jo iski madad karte hain desert ke temperature mein survive karne ke liye. ठीक है ही सेट द प्रेजेंस ऑफ द वाइल्ड कैट वाज नॉट रिपोर्टेड इन द पन्ना टाइगर रिजर्व रिकॉर्ड कर लिया लेकिन इससे पहले इसका लाइक कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता पन्ना टाइगर रिजर्व रिकॉर्ड में द नेम ऑफ द इंडियन डेजर्ट कैट वाज
इधर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड उन्होंने एक और फैसला सुनाया मेंटल डिसेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड डिसिप्लिन एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रहा है कि भैया अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर असंतुलित है और आप उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं डिसिप्लिन एक्शन करते हैं तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली उसके खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं The Supreme Court has held that the disciplinary proceedings against a person with mental disability amount to indirect discrimination. ये भेदभाव में जाएगा. Such person suffers a disproportionate disadvantage due to the impairment and more likely to subject to disciplinary proceedings. Thus, the initiation of disciplinary proceeding against person with mental disabilities is a facet of indirect discrimination. A bench led by Justice D. Y. Chandrachud observed this in judgment. The court held that such a person is protected under और कोर्ट ने कहा कहा इन लोगों को सुरक्षा प्राप्त है कहां पर कौन से एक्ट में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट प्रोवाइडेड द डिस्क्रिमिनेशन वॉज ट्रिगेड बाई द डिसेबिलिटी अगर डिसेबिलिटी की वजह से लाइक डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस तरह की बात हुई है तो लाइक उनको प्रोटेक्शन देता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट अगली खबर की तरफ चलते हैं प्रायरिटी फॉर बिल ऑन वोटर आई डी आधार कर लें अब क्या हो रहा है कि हमारे जो लाइक वोटर आई डी कार्ड है ना उनको हमारी आइडेंटिटी के साथ लिंक किया जा रहा है हमारी जो मेन आइडेंटिटी है नेशनल आइडेंटिटी अगर मैं कहूँ उसको आधार कार्ड की सब बात करते हैं तो अब इसको लेकर एक बिल है बेसिकली सो आगे पढ़ते हैं इट ऑल्सो सिक्स टू अलाउ द ऑफिसर टू आस्क फॉर द नंबर फ्रॉम पर्सन पर्सन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोल रोल फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंट्रीज इन द इलेक्ट्रोल रोल्स इलेक्ट्रोल रोल्स में आपकी जो आइडेंटिटी ऑलरेडी एनरोल्ड है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपसे मांगा जा सकता है एंड टू आइडेंटिफाई रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम ऑफ द सेम पर्सन इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ मोर देन वन कॉन्स्टिट्युएंसी और मोर देन वंस इन अ सेम कॉन्स्टिट्युएंसी अब क्या होता है कॉन्स्टिट्युएंसी होती है बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ चुनाव क्षेत्र अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो विधानसभा क्षेत्र जो होगा और लाइक लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो लोकसभा जो क्षेत्र होगा संसदीय क्षेत्र होगा जहाँ के वोटर्स किसी एक एमपी को या एमएलए को वोट डालते हैं स्टेट इलेक्शंस में और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अब ये लोग चेक करेंगे कि किसी एक व्यक्ति का जो एनरोलमेंट है वो दो कॉन्स्टिट्युएंसीज में तो नहीं है ये चेक करने के लिए या किसी भी एक व्यक्ति का एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी में दो बार एनरोलमेंट तो नहीं किया गया है The 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 amendment will make it clear that no no application for the inclusion of the name in the electoral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of the individual to furnish or intimate आधार number due to such sufficient cause as may be prescribed. तो देखो भैया साफ सी बात है इस बिल में यह भी लिखा गया है किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप उसको मना नहीं कर सकते भैया हम आपका नाम इलेक्ट्रोल रोल्स में नहीं एड करेंगे अगर उसका नाम ऑलरेडी इलेक्ट्रोल रोल्स में है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप उसका नाम डिलीट नहीं कर सकते ठीक है लेकिन उसके पास सफिशिएंट रीजन होने चाहिए व्हाई ही इज नॉट प्रोसेसिंग द आधार कार्ड पीपल हु कैन नॉट फर्निश देयर आधार नंबर्स विल बी अलाउड टू प्रेजेंट अदर डॉक्यूमेंट टू एस्टेब्लिश एंटिटी और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनसे कहा जाएगा भैया कोई और अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आ जाइए आप आधार कार्ड नहीं है इट्स वेरी ओके अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखा दीजिए हम उसके आधार पर आपका एनरोलमेंट कर देंगे उसके बाद आती है फोर क्वालिफाइंग डेट्स अब ये फोर क्वालिफाइंग डेट्स क्या हैं बेसिकली इस फोर क्वालिफाइंग डेट्स में क्या होता है कि पहले क्या था कोई भी व्यक्ति 18 साल का हुआ तो उसको अपने आप को एनरोल करवाने के लिए एक जनवरी का दिन निर्धारित होता था कि भैया एक जनवरी को तुम अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड वोटर इंक्लूड अपना नाम एनरोल करवा लो अब चार तारीख दे दी गई है चार तारीख कौन कौन सी दे दी गई है जनवरी एक जैन वन उसके बाद अप्रैल वन उसके बाद जुलाई वन और उसके बाद अक्टूबर वन अब ये भी तो था ना कोई जनवरी के बाद अट्ठारह साल का हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना दो जनवरी को कोई अट्ठारह साल का हो गया साल भर वेट करेगा अच्छा एक इम्प्रूवमेंट है डेवलपमेंट है साल में आपको चार तारीख दे दी जाएंगे अपना आपको आप वो करवा सकते हैं कि एनरोल करवा सकते हैं एज अ वोटर जेंडर न्यूट्रलिटी अमेंडमेंट टू द सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द आर पी एक्ट द सेक्शन सिक्सटी ऑफ द आर पी एक्ट नाइनटीन विल अलाउ द इलेक्शन बिकम जेंडर न्यूट्रल फॉर सर्विस वोटर सर्विस वोटर्स के लिए जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा इट विल ऑल्सो हेल्प रिप्लेस द वर्ड वाइफ विद द वर्ड स्पाउस मेकिंग द स्टेट्यूट जेंडर न्यूट्रल अब जेंडर न्यूट्रल करने के लिए क्या किया वर्ड बेसिकली क्या है कि जो पहले लाइक किसी अगर आप मेल से पूछ रहे हैं वाइफ के बारे में तो अब वर्ड स्पाउस हो जाएगा यूज स्पाउस अगर स्पाउस वर्ड है तो वहाँ पर अगर महिला से पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं और किसी पुरुष से पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसकी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं दिस सीक्स टू रिड्रेस एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेल स्पाउस ऑफ फीमेल आर्म सर्विस एम्प्लॉयज विद वाइफ बींग रिप्लेसड एज स्पाउस तो ये भी एक कारण है इसका जेंडर न्यूट्रल होने का चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ गोवा नेवर फ
मिस्टर मोदी ने कहा कि गोवा कभी भी अपनी भारतीयता को नहीं भूला है ऑन सिक्स एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम पोर्तुगाल पीएम सेज बीजेपी हैज डीप लिंक्स विद द स्टेट द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द गोवा लिबरेशन डे कमेंस विद मिस्टर मोदी अराइविंग एट द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम एट तालेगांव फॉर द मेन इवेंट वेयर ही फैसिलिटेटेड फ्रीडम फाइटर एंड द वेटर्न ऑफ ऑपरेशन विजय द मिलिट्री एक्शन इन नाइनटीन सिक्सटी इंडिया लिबरेटेड द टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दू एंड दू फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल अब इस पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी जनरल नॉलेज है कैसे कि गोवा में एक स्टेडियम है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ होगा गोवा में होगा हमें पता लग गया उसके बाद क्या था कि गोवा की जो गोवा को दमन को और दीयू को पुर्तगाली से 1961 में आजाद करवाया गया था उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय हैदराबाद का मुझे याद आता है ऑपरेशन पोलो तो गोवा के लिए ऑपरेशन विजय गोवा दमन एंड दीयू नाइनटीन उसके बाद तो गोवा डिड नॉट लूज इट टाइज विद इंडिया ये आफ्टर एंड ड्यूरिंग फॉर फिफ्टी इयर्स ऑफ पोर्तुगीज रूल गोवा कम अंडर द पुर्तगाल रूल व्हेन द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री वाज रूल्ड बाय द मुगल्स गोवा कब आया था पुर्तगालियों के अंडर जब मुगल्स रूल कर रहे थे उसके बाद आगे चलते हैं ग्रेटर हाइट्स अर्जिंग द गोवन पीपल टू अचीव ग्रेटर हाइट बाई द सेवेंटी फाइव ईयर ऑफ स्टेट लिबरेशन द प्राइम मिनिस्टर सेट स्टेट वॉज गिविंग स्ट्रेंथ टू द कंट्री थ्रू इट्स फ्लैगशिप स्वयं पूर्णा गोवा प्रोग्राम तो गोवा में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है स्वयं पूर्णा यानी कि आप इसको संपूर्ण भी कर सकते हैं संपूर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद चलते हैं अगली खबर की तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल टू बी टैग फॉर बींग ब्रेस्ट फेडिंग फ्रेंडली तो गाइज यहाँ पर एक लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल को एक टैग दिया जाएगा लाइक ये हॉस्पिटल ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है या नहीं है इसके बारे में पढ़ते हैं एक नया इनिशिएटिव ए न्यू इनिशिएटिव विल नाउ हेल्प मदर्स आइडेंटिफाई ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल बिफोर दे गिव बर्थ किसी महिला या यदि कोई महिला लाइक अपेक्षा कर रही है लाइक वो बर्थ देने वाली है किसी बेबी को तो वो ऐसे हॉस्पिटल को चूज कर सकती है जो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल होगा द ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया यानी कि बीपीएनआई किसके कोलाबोरेशन में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया बी पी एन आई ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया प्लस एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया जिसमें लगभग लगभग बारह हजार से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं हैज लॉन्च एन एक्रेडिशन प्रोग्राम दैट विल एनेबल हॉस्पिटल टू गेट अ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग तो इन दोनों ने मिलकर बीपीएनआई ने और ए ने मिलकर 12,000 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक एक्रेडिशन प्रोग्राम चलाया है जिसमें ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल का टैग ले सकते हैं ठीक है दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव और इस प्रोग्राम को क्या कहा गया है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है बी एफ एच आई द सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व टू स्टेज द फर्स्ट स्टेज इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट बाई हॉस्पिटल फॉलोड बाई द एक्सटर्नल असेसमेंट बाई द ऑथोराइज अप्रेजर वो इंटरव्यू डॉक्टर नर्स पेशेंट एज वेल एज रिव्यू डिफरेंट प्रैक्टिस इन द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ द एक्रेडिशन प्रोसेस कॉस्ट सेवेंटीन थाउजेंड रुपीज पर हॉस्पिटल अब भैया इसमें क्या होगा ये सर्टिफिकेशन लाइक प्रोसेस में दो स्टेजेस है पहले तो हॉस्पिटल जो होगा वो सेल्फ असेसमेंट करेगा और सेल्फ असेसमेंट करके प्रॉपर अथॉरिटीज को बताएगा भैया हम तैयार हैं हमारा आप निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं जो हम क्लेम कर रहे हैं दैट वी आर बेस्ट फ्रेडिंग बेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल और नॉट तो एक बाहर से एक लाइक प्रॉपर अथॉरिटी से एक वो जाएगा अप्रेजर जाएगा वो क्या करेगा डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेगा नर्स के इंटरव्यू लेगा पेशेंट के इंटरव्यू लेगा और हॉस्पिटल में स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी है और जो कौन कौन सी प्रैक्टिस वो फॉलो करते हैं उन सब की ट्रेनिंग लेगा उसके बाद इस एक्रेडिशन प्रोसेस की जो कीमत होगी वो सत्रह हजार रुपये होगी तो सेवनटीन थाउजेंड रुपीज में ये टैग मिल जाएगा हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल है या नहीं है सो इन फैक्ट मेनी स्टेट सच एज महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात उत्तर प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ है शोना डिक्लाइन इन द प्रपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन ब्रेस्ट फीड विद इन द फर्स्ट आवर तो मतलब लाइक कहते हैं कि जो नया बिल्कुल एक बेबी होता है तो उसको पहले घंटे में जो मदर का जो मिल्क होता है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ऐसे में जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात उत्तर प्रदेश झारखंड और छत्तीसगढ़ इसमें लाइक एक डिक्लाइन देखने को मिलता है इस स्टेट में दे आर नॉट वेल अवेयर और दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रैक्टिस कि विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ की बेबी को मदर का मिल्क मिलना चाहिए ऐसी प्रैक्टिस में वो ज़्यादा यकीन नहीं रखते एक डिक्लाइन देखने को मिला है Provision of the mother's breast milk to the infants within
अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ना फर्स्ट मिल्क फॉर द बेबी ये बहुत प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं इसमें बहुत हेल्पफुल और बहुत ही हेल्दी होता है बेबी के लिए अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ लैक ऑफ द सपोर्ट एंड द काउंसलिंग फॉर द एक्सपेक्टेंट मदर्स जूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ एज वेल एज एग्रेसिव प्रमोशन ऑफ द बेबी फूड्स आर द रीजन ऑफ पुअर अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स अब डब्ल्यू एच ओ ये कह रहा है कि ये जो पुअर अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स है ना कि लाइक फर्स्ट आवर में बच्चे को नहीं मिल पाता है मिलकर ऐसे ऐसे स्टेट है महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात जहाँ डिक्लाइन देखने को मिलता है इसका कारण क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर की काउंसलिंग नहीं होती है ठीक है उसके बाद जो एग्रेसिव प्रमोशन है ना बेबी फूड्स का लाइक ये पिला दो वो पिला दो लेक्टोजन है फॉरेक्स है आप देखते ही हैं टीवी पर इतना आता है उसकी वजह से भी यहाँ कमी देखने को मिलती है उसके बाद आगे चलते हैं द टूल्स फॉर द इवेल्युएशन प्रोसेस हैव बीन डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द हेल्थ मिनिस्ट्री इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जो यहाँ पर बात की थी ना एक बाहर से आएगा और हॉस्पिटल अपनी असेसमेंट करेगा फिर बाहर से एक बंदा आएगा तो ये टूल्स जो है इवेल्युएशन के किसने डेवलप किए हैं पार्टनरशिप में हेल्थ मिनिस्ट्री एंड डब्ल्यू ने मिलकर डेवलप किए हैं मतलब एक पूरा का पूरा लाइक वो है कि क्या क्या हो उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए द बेबी हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम इज अ वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम ऑफ द डब्ल्यू एच ओ एंड यूनिसेफ इंडिया में उन्नीस में, में आया था लेकिन उन्नीस में गायब भी हो गया था और एक और इंपॉर्टेंट खबर है इसमें चेन्नई ब्लूम हेल्थ केयर हैज बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल टू बी रिकोगनाइज एज अ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली अंडर दिस प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम के अंडर चेन्नई का एक हॉस्पिटल है जो सबसे पहले बाजी मार ले गया है वो है चेन्नई का ब्लूम हेल्थ केयर हॉस्पिटल याद रखिएगा इसको चेन्नई ब्लूम हेल्थ केयर हॉस्पिटल इज द इंडिया फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल चलते हैं अगली खबर की तरफ क्वेश्चनिंग द इम्पार्शलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन अब आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल तीन से इसके प्रोविजन शुरू हो जाते हैं तीन में बताया गया है अनुच्छेद तीन यानी कि आर्टिकल थ्री में बताया गया दरअसल भी इलेक्शन कमीशन तो यहां पर इसकी पार्शलिटी इम्पार्शलिटी के ऊपर एक सवाल उठ गया है कि इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन कमीशन बायस्ड है क्या क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ है पढ़ते हैं इसको इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर है सुनिएगा इसको ध्यान से रेजिंग क्वेश्चन ऑफ द प्रोपराइटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सी सुशील चंद्रा मेट विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पी के मिश्रा ऑन नवंबर सिक्सटीन वेयर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द लॉ मिनिस्ट्री विच इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ द कमीशन सेट दैट द मीटिंग हैड बीन कॉल्ड टू डिस्कस इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स ऑल्सो द मिनिस्ट्री क्लेम दैट द सेशन विद द सी सी एंड द इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एंड अनूप चंद पांडे वाज एन फॉर्मल इंट्रेक्शन अब भैया क्या है लाइक सुशील चंद्रा जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा से जो मुलाकात है नवंबर सोलह में इसको ये कहा गया है कि क्या उनको उनके पास जाना चाहिए था उधर मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि ये जो मुलाकात थी ये इनफॉर्मल थी इनफॉर्मल क्या थी कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स चुनाव संबंधी जो लाइक सुधार है उन पर बात करने के लिए इनको बुलाया गया था लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को आती है क्या इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के दबाव में बात तो नहीं कर रहा जब मैं भारत सरकार के दबाव में काम तो नहीं कर रहा जब मैं भारत सरकार का नाम लेता हूँ तो स्पेसिफिकली हम एनडीए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी लीड कर रहे हैं तो अगला पहला क्वेश्चन इस एक्सप्लेन का व्हाई डज दिस रेज इश्यू अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन ऐसे क्या सवाल खड़े किए कमीशन की फंक्शनिंग को लेकर इस मुलाकात ने द डायरेक्टिव फ्रॉम द पी एम ओ हैज रेज कंसर्न अबाउट द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन वूज ऑटोनोमस सक्सेसिव सीईसी हैव सोट टू प्रोटेक्ट रिलियसली द इनफॉर्मल इंट्रेक्शन ऑफ द सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड द टू अदर इलेक्शन कमीशन विद द प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज रेज क्वेश्चन अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द कमीशन स्पेशली वेन द इलेक्शन टू स्टेट्स आर अराउंड द कॉर्नर अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अलावा दो और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा से जो मुलाकात करते हैं और खासकर तब जब उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और बहुत ही कम समय रह गया है तो ये कहीं ना कहीं सवाल को खड़ा करता है कि क्या इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है क्या इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के दबाव में है क्या इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहता है द इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स आर प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस द इलेक्शन कमीशन इज इंसुलेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इट इज द कमीशन व्हिच डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल्स अब यहां पर ये कहा गया है कि आर्टिकल 324 में
लोकेशन क्या रहेगी पोलिंग स्टेशन की वोटर्स को असाइनमेंट बेसिकली लोके पोलिंग स्टेशन असाइन करता है वोटर्स को लोकेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर्स वोटों की गिनती कहाँ पर होगी अरेंजमेंट टू बी मेड इन अराउंड पोलिंग स्टेशन इन काउंटिंग सेंटर्स इन द लाइड मैटर्स मतलब इलेक्शन संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे काम इलेक्शन कमीशन के हैं उसके बाद द डिसीजन ऑफ द कमीशन कैन बी चैलेंज इन द हाईकोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाई अप्रोप्रिएट पिटिशन अगर इलेक्शन कमीशन के डिसीजन से कोई एग्रीवड है तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसके निर्णय को चैलेंज कर सकता है By long-standing convention in the several judicial pronouncement, once the actual process of the election has started, the judiciary does not intervene in the actual conduct of the polls. बहुत सारे judicial pronouncement हैं मतलब precedents हैं decisions हैं और जो आज तक practice follow कर रहे हैं उसके हिसाब से एक बार election process start हो जाए तब judiciary भी intervene नहीं कर सकती है. So, what was the wrong in the letter from the law ministry to the EC? से जो लेटर गया इलेक्शन कमीशन के लिए उसमें क्या गलत था द थ्री इलेक्शन कमिश्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव भैया एग्जीक्यूटिव से दूर रखना ये एक्सपेक्ट किया जाता है दूरी बनाए रखना अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू इंसुलेट द कमीशन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर एंड अलाउ इट टू कंटिन्यू एज एन इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी इसलिए बना रहे हैं हम उसको कि वो एग्जीक्यूटिव से दूर रहे ताकि लाइक ये पार्शलिटी ना देखने को मिले ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले वो किसी दबाव में आकर काम ना करे द इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट ऑन इलेक्शन मैटर इज थ्रू द ब्यूरोक्रेसी लाइक इलेक्शन कमीशन को अगर बात भी करनी है गवर्नमेंट से वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करेगा ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू करेगा आदर विद इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के थ्रू करेगा द लॉ मिनिस्ट्री और द होम मिनिस्ट्री फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज ड्यूरिंग इलेक्शन और इलेक्शन में अगर सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरत है पैरामिलिट्री फोर्सेज की जरूरत है वो लाइक लॉ मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री के थ्रू इलेक्शन कमीशन बात करेगा बाई मेकिंग दम सेल्फ अवेलेबल हैज द ए सी एक्टेड इन गुड फेथ और जब लाइक उनको बुलाया गया वो पहुंचे तो क्या इन्होंने गुड फेथ में एक्ट किया है अब देखिए क्या मिलता है सुनने को ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर सेवरल एक्शन एंड द ओमिशन ऑफ द कमीशन हैव केम इन क्रिटिसिज्म कुछ पिछले सालों से लाइक इनके कुछ एक्शन हैं जिनकी आलोचना होती रही है क्रिटिसाइज करता रहा है एग्जाम्पल के तौर पर ड्यूरिंग द ट्वेंटी नाइनटीन लोकसभा इलेक्शन द ई सी अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा गेव अ क्लीन चिट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वू इज एन इलेक्ट्रल रैली इन लातूर हैज रेफरेंस इज कैंपेन विद एन अपील ऑन द बिहाफ ऑफ द आर्म फोर्सेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू का व्यू दट मिस्टर मोदी डिड नॉट वायलेट इस रूल बुक इन डूइंग सो द कमीशन ओवर रूल द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बाई स्टेटिंग That Mr. Modi did not seek vote by the invoking the Balakot air strikes. अब क्या था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा थे लातूर में एक रैली को वो वो कर रहे थे संबोधित कर रहे थे वहां का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर था उसने एक कंप्लेंट की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक के उस पर वोट मांगी है कि हमने बालाकोट स्ट्राइक किया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके डिसीजन को ओवर रूल कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे किसी भी कानून को नहीं तोड़ा है और उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक्स के ऊपर कोई भी वोट नहीं मांगी है दिस ईयर द कमीशन बिलेटेड डिसीजन इन बैनिंग इलेक्शन कंपेन इन द मिड्स ऑफ द रैम्पिंग पेंडेमिक रेज आईब्रो अब क्या था कि लाइक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए जबरदस्त रैलियां चल रही थी लाइक आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हो रहे थे नरेंद्र मोदी अमित शाह भाजपा के बड़े बड़े नेता और पेंडेमिक भी चल रहा था लाइक जहां पर ये था कि धारा एक सौ चवालीस लगा दी है पांच या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं मिलेंगे ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी पेंडेमिक हमारे सिर पर था लोगों की मौतें हो रही थी ऐसे में भी इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया इसकी वजह से भी ये लाइक देखने को मिलता है क्या वो वाकई बायस्ड है एक सरकार की तरफ क्या वो दबाव में काम कर रहे हैं तो उसको लेकर ये एक आर्टिकल है बेसिकली चलते हैं अगली स्लाइड पर जो आप लोगों को कह रही है थैंक यू वेरी मच तो गाइज प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए कोई सजेशन है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे दलॉजिकल स्टडीज इंस्टा पे दलॉजिकल स्टडीज सेम हैंडल है जीमेल पे दलॉजिकल स्टडीज एट जीमेल डॉट कॉम वेबसाइट रहेगी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दलॉजिकल स्टडीज डॉट कॉम सो गाइज दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे सी यू टूमारो विद्यू एनालिसिस तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर